students nammal inna class 4 max inde or question paper sa2 inde or question paper ana work out cheyina to nokka first one a circle has only one or circle na ende ullu or center or center mathrame ullu adharana center la or center ullu the radius is 4 cm then the diameter is idu ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര ആയിരിക്കും ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെ കാണുന്നത് ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എപ്പോഴും യൂണിറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ദെൻ സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടീനിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇനി നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ന്യൂമറേറ്റർ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പം ഇതിനകത്തിലെ സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ സെവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ വൺ നോട്ട് നയൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാണ് എസ് വൺ നോട്ട് നയൻ ഫോർട്ടീൻ കെ ജി ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഗ്രാം ഫോർട്ടീൻ കെ ജി അതായത് ഫോർട്ടീൻ കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാം ആക്കണമെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓക്കെ അടുത്തത് ആണ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ നയൻ ഫൈവ് ബൈ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ നയൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണോ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ അതിൽ അതേ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുക ദെൻ ന്യൂമറേറ്റർ എന്നോട് ആഡ് ചെയ്യുക ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എത്ര ആണ് എയ്റ്റ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ അടുത്ത് നോക്കിയ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നയൻ ബൈ തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ഫോർ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ എഴുതുക ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്ത് നയൻ ബൈ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് എ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് സോ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഫോർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ സർക്കിൾ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ ഇതിനും അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണോ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് 4 ബൈ സിക്സ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളത് വലിയ ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളത് ഗ്രേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് എസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ദെൻ സർക്കിൾ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം സെയിം ആണ് സോ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂമറേറ്റർ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ സെവൻറ്റീൻ Write the name of the fraction 3 by 4. 3 by 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിയ ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോറിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററേക്കാളിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെ വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇനി തിരിച്ച് ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതും ന്യൂമറേറ്റർ വല്ലതുമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ വിത്ത് ഫ്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ സിക്സ്റ്റീനും ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദ പാറ്റേൺ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ നോക്കി ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വരും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ അല്ലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ അങ്ങനെ പാറ്റേൺ പോകും Write the fraction 3 quarter എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡ്രോ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾ കോമ്പസിനകത്തിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ആ വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ ലെസ്സണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലെസ്സണിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലെസൺ നെയിം അടിച്ചിട്ട് ബൈ ശ്രീകാന്ത് മൻസ്ട്രി എന്നുള്ള എൻ്റെ ചാനൽ നെയിമും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അവിടെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഡാഷ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ
അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അല്ലേ ഇത് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് ചെറുതിൽ നിന്ന് എഴുതണം ടു ബൈ സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റി വൺ ഉണ്ട് ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി വൺ ഉണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇങ്ങനെയാണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതുന്നത് അത് ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ചെറുത് ആദ്യം പിന്നെ വലുതല്ല അങ്ങനെ ഡിസെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വലുത് ആദ്യം എഴുതണം ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഏതാണ് യെസ് നയൻ അല്ലേ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീന് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ്റ്റീന് സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീന് ദെൻ സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസെൻഡിങ്ങിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കളർ ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ പാട്ട് നമ്മൾ കളർ ചെയ്യണം അതിന് ഇതിനെ ഈക്വലായിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടാക്കുക ഇതുപോലെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിൻ്റെയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കളർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒരു കളർ കൊണ്ട് ചെയ്യണേ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കളർ ചെയ്ത് മാറ്റുക ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത നമ്പർ പിരമിഡ് ഒരു നമ്പർ പിരമിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണേ നമ്പർ പിരമിഡ് ഇപ്പം നമ്പർ പിരമിഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വര വരയ്ക്കണേ എന്നിട്ട് ഈ താഴത്തേത് നമ്മൾ മൂന്ന് കോളം ആക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഈ നമ്പർ ത്രീ ഇത് ടു ഇത് വൺ എന്ന് എഴുതിയെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ടു അത് ഇവിടെ എഴുതണം ഫൈവ് അടുത്ത എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത ടു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ എത്ര ത്രീ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവും ത്രീയും അല്ലേ ഈ ഫൈവും ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് അത് ഇവിടെ എഴുതുക മനസ്സിലായോ ആ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതാം ഈ നമ്പർ പിരിവിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് നമ്പർ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കുറച്ച് ലോജിക്കായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സംഖ്യയെ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അവരുടെ സീറോ ആണ് കിട്ടിയത് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സീറോ കിട്ടുന്നത് ആ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ പൂജ്യം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൽ പൂജ്യമായിരിക്കും ആൻസർ അടുത്തത് നോക്കി ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അതിനെ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യ നോക്കി ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു സാമ്യം ആ ഡിജിറ്റ്സിൽ ഒരു മൂന്ന് സീറോ കൂടി എന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ യെസ് തൗസൻഡ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോറി തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്താലേ മാത്രമേ നമുക്ക് വൺ ആൻസർ കിട്ടൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരേണ്ടത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ സിക്സ് ആദ്യം സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലേ ഫോർ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാം ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ദെൻ ഈ സിക്സിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സിക്സ് ത്രീസ എയ്റ്റീൻ യെസ് വീണ്ടും അവിടെ വൺ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു 
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അഡീഷൻ ആണേ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കെ ജി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും കിലോഗ്രാം എല്ലാം ഒരേപോലെ താഴെ താഴെ എഴുതണം ഗ്രാം എല്ലാം ഒരുപോലെ താഴെ എഴുതണം ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ എസ് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എഗെയിൻ എയ്റ്റ് ഇത്രയും ഗ്രാം അല്ലേ ഇനി പിന്നെ കിലോഗ്രാം എത്ര ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര ടെൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം അടുത്ത് നോക്കിയ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് എടുത്തു എത്ര സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് എത്ര ടൈംസ് എസ് വൺ ടൈം വൺ ഫൈവ് ഇസ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുക റിമൈനിങ് ടു ദെൻ അടുത്ത ടൂടെ ഇത് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർ ഫൈസ ട്വൻറ്റി എഗെയിൻ ടു ഈ ഫൈവ് കൂടെ താഴോട്ട് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഫൈസ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടുത്ത സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കെ ജി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗ്രാം ആൻഡ് എയ്റ്റ് കെ ജി തേർട്ടി ടു ഗ്രാം തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം തേർട്ടി ടു ഇങ്ങനെ വേണം ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ത്രീ മൈനസ് ടു എത്ര വരും വൺ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ എത്ര വരും ത്രീ അല്ലേ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഫൈവ് സോ ഫൈവ് തേർട്ടി വൺ ഗ്രാം ട്വൻറ്റി ത്രീന്ന് എയ്റ്റ് മൈനസ് പോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ജി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ ഗ്രാം ആൻസർ ഏ ദെൻ ഫൈവ് ദ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഉള്ള അളവ് ചുറ്റളവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും എങ്ങനെയാണ് പെരിമീറ്റർ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഈ സൈഡ് ഫൈവ് ആണേൽ ഇതും ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണേൽ ഇതും ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇനി നമ്മൾ മൊത്തം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം നാല് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ദെൻ എഗെയിൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് ഫൈൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ വിത്ത് സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂണിറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെ ഈ പാക്കറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെൻസിൽസ് ടെൻ സച്ച് പാക്കറ്റ്സ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ അതായത് ഒരു പാക്കറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് പെൻസിലുണ്ട് പത്ത് പാക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ കാണും തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പെൻസിൽസ് ഓക്കെ ഫൈൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി സി സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സി എ ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി എത്ര ആണ് എ സി സെവൻ എ സി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിട്ടുണ്ട് ബി സി സിക്സ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ദിസ് ഫൈവ് അപ്പം പെരിമീറ്റർ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൊത്തം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇലവൻ എയ്റ്റീൻ അല്ലേ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓർ പാർക്ക് ലെങ്ത് വൺ തേർട്ടി മീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രത്ത് എയ്റ്റി മീറ്റർ ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഇവിടെ യൂണിറ്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് മീറ്റർ ആണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോഴും അതുതന്നെ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓർ പാർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഇവിടെ വൺ തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി സോ മൊത്തത്തിൽ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് പെരിമീറ്റർ കാണുന്നത് വൺ തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി അല്ലേ വൺ തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി എത്ര വരും ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി എത്ര
അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ കാണുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഓസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഓക്കെ ദർ ആർ എയ്റ്റി ഫോർ സ്കൗട്ട്സ് സിക്സ് സ്കൗട്ട് സ്ലീപ്സ് ഇൻ വൺ ടെൻ ഹൗ മെനി ടെൻസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഓൾ സ്കൗട്ട്സ് മൊത്തത്തിൽ എൺപത്തി നാല് പേരുണ്ട് ഒരു ടെൻറ്റിൽ ആറ് പേർക്ക് കഴിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൺപത്തി നാല് പേർക്കും എത്ര ടെൻറ്റ് വേണം എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് വൺ വൺ സിക്സ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ടെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമോ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റും ഈ വെജിറ്റബിൾ സെല്ലർ ഹാർഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഒനിയൻ ഹി സോൾഡ് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഹൗ മച്ച് ഒനിയൻ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഹിം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ ജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഗ്രാം ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മളത് സീറോ സീറോ ഗ്രാം എന്നിടുക അടുത്ത വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി കെ ജി ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അല്ലേ മൈനസ് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എത്ര എണ്ണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഇത്രയും വിറ്റുപോയി ബാക്കി അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോ മൈനസ് ചെയ്താൽ സീറോ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്നൊരു വണ്ണെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ചെയ്തേലേ പറ്റും സോ ഇത് ടെൻ ആയി ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വൺ ക്യാരി ചെയ്തപ്പം ടെൻ ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നയൻ കിട്ടും സോ നയൻ മൈനസ് ടു സെവൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം നോക്കി ഇവിടെ നിന്നൊരു വൺ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോറേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എത്ര കിട്ടും ഫോർ കെ ജി സോ ഫോർ കെ ജി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു പൈസാട്ടം നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാനുണ്ട് പൈസാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഷോ ചെയ്യണം ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് ഷോ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഹോക്കി ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഇത്രയും കളികളെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചാർട്ടിലേക്ക് ആക്കേണ്ടത് പൈ ചാർട്ടിലേക്ക് ആക്കേണ്ടത് അത് നോക്കി ഞാനതൊരു പൈ ചാർട്ടിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഫോർട്ടി എന്ന നമ്പർ അതായത് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെത് ഞാൻ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കുളം അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു കളർ ഓരോ കളർ വെച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ വെച്ച് ഇത് വരച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിന് ഈ കളർ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ അടുത്തതിന് മറ്റൊരു കളർ കൊടുക്കുക ഇതിന് ഇപ്പം ഈ കളർ കൊടുക്കുക അടുത്തതിന് വേറൊരു കളർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് ഇതിനെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ തയ്ച്ചാട്ട് ഭംഗിയാക്കാം നന്നായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് പൈച്ചാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊരു കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കുക അതായത് ഈ പൈച്ചാട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടേ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രപ്പോഷൻ അതായത് ഫൈവിൻ്റെ അതേ അളവിൽ ഫിഫ്റ്റീനും ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ അതേ അളവിൽ ട്വൻറ്റിയും ഒന്നും വരയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പ്രപ്പോഷൻ അനുസരിച്ച് വലിപ്പച്ചെറുപ്പ് അനുസരിച്ച് വരയ്ക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ തരികയാണ് താങ്ക് യു ആൻ